같이 은혜를 나누고자 합니다. We'll share the grace of God today with Deuteronomy chapter 9. 에, 하나님은 지금도 말씀으로 역사하고 계십니다. God is working even now with his word. 하나님이 살아 계시다는 말은 말씀이 살아 있다는 것. And the fact that God is working means that uh, God is alive. 에, 불신자들은 에베소 2장 1절에 영이 죽었기 때문에 하나님 말씀을 들을 수가 없습니다. God's word is alive. Ephesians chapter 2 says that non-believers are spiritually dead so they cannot hear God's word. 에, 신자들 하나님 자녀들은 하나님의 올바른 말씀을 들을 수가 있어야 됩니다. And the believers, the children of God, must be able to listen to the correct words of God. 정확한 하나님의 올바른 영적인 말씀을 들으셔야 됩니다. You must listen to God's accurate and correct spiritual words of the covenant. 내가 원하는 말이 아니라 하나님이 원하시는 말씀을 들으셔야 됩니다. You must not listen to the words that you desire, but the words that God desires. 네, 내게 기분 나쁘다 좋다, 내가 오늘 은혜 받았다 안 받았다가 아닌 변하지 않은 하나님의 영적인 언약의 말씀이 들어오는 순간부터 하나님이 역사하기 시작합니다. It's not about whether you like today's word or if it makes you feel bad or if you receive grace or not, but you must receive the accurate and spiritual words of God's covenant in order for God's works to begin. 신명기는 어, 이스라엘 이 세대들에게 말씀을 각인 뿌리 체질 내리라고 주시는 말씀입니다. Deuteronomy is the word that God is giving to the second generations of Israelites to imprint, root them, and nature them. 오늘 구장 일 절에 보니까 이스라엘아 들으라 그랬습니다. Verse one, he says, "Hear Israel." 왜냐하면 하나님은 언약의 하나님이시오, 말씀의 하나님이십니다. The reason is because God is the word, God is the God of the covenant, and God is the God of the word. 네, 하나님께서는 창조 때 말씀으로 천지를 창조하셨습니다. And when God created the universe, He created it with His word. 말씀이 육신이 되어 오신 분이 바로 예수 그리스도이십니다. And the word of God came onto earth as a human and that is Jesus Christ. 지금도 성령께서 하시는 말씀을 들으시기 바랍니다. And even now I hope that you will listen to the words that the Holy Spirit is saying. 하나님은 말씀하고 있는데 듣지를 않는다면 아무 상관이 없죠, 그는. God is speaking, but if we do not listen, then it's irrelevant to us. 자, 그러면 이 신앙생활은 잘 들어야 돼요. In this walk of faith, you must listen well. 이 사람이 상처가 있으면은 빼딱하게 들립니다. 무슨 말이든지. If someone has a scar, then they are going to misinterpret everything they hear. 영적으로 병들어 있으면 하나님 말씀을 올바르게 들을 수가 없어요. If you are spiritually diseased, then it's impossible to listen to God's word correctly. 이제 병들어 있기 때문에 육신의 말씀은 이렇게 불신자 비슷하게 들립니다. Because you are diseased, you will listen to the word of God in a physical way, similar to non-believers. 영적으로 병들어 있으면 영적 말씀이 안 들려요. If you are spiritually spiritually diseased, you will not hear the spiritual words. 그래서 성령께서 역사하사 우리를 치유하시고 올바른 말씀을 들을 수 있도록 여러분 기도하셔야 됩니다. That is why you must pray for the Holy Spirit to work upon you to heal you, so you may listen to God's accurate word. 듣기를 잘 들어야 돼요. And we must listen well. 네. 그 듣기를 잘못 들으면 어떻게 되냐? 창세기 3장에 아담 하와가 인생 실패된 이유가 듣기를 잘못 들었어요. If you listen incorrectly, then um, the reason Adam and Eve's life failed in Genesis 3 is because they listened to God's word incorrectly. 뭐, 전부 다 하나님 말씀이라고 듣습니다. 신자들은. All believers listen to the word of God, thinking it is God's word. 그런데 이 눈에 보이지 않는 마귀도 말씀을 주거든요. However, the invisible demon devil also gives us the word. 그 이게 도대체 올바른 하나님의 영적인 올바른 말씀인가를 잘 분별해야 됩니다. But you must be able to decipher whether this is the correct and spiritual words of God's covenant or not. 자, 그래서 오늘 보니까요. 하나님께서 다시 한번 우리 이 세대들에게 네가 오늘 요단을 건너 너보다 강대한 나라들로 들어가서 그것을 차지하겠다라고 말씀을 주십니다. Today, God is giving His word to the second generation again, saying, "You are now about to cross the Jordan to go in and dispossess nations greater and stronger than you with large cities." 우리하고는 어쩌면 전혀 상관이 없는 말일 수가 있어요. And for us, these words may sound irrelevant. 우리의 관심은 다른 데 있을 수 있습니다. It's possible that our interest is elsewhere. 우리의 관심은 빨리 광야를 벗어나를 것이 우리의 관심일 수 있어요. It is possible that we are only interested in escaping the wilderness quickly. 그 세대들의 관심은 빨리 광야를 벗어나서 애굽과 같은 삶으로 돌아가기를 원했습니다. The Israelites of the first generation, they wanted to go through the wilderness quickly to go back to their life in Egypt. 구원받은 하나님의 백성이 하나님이 말씀하신 말씀을 제대로 들을 수 있다면 이 자체가 축복이에요. If the saved people of God are able to listen to God's word accurately, then that in itself is the blessing. 
이 1세대들이 말이죠. 말씀을 들었는데 어디로 들었냐? 자기는 애굽으로 가기를 원한다 The first generation of Israelites heard the word of God, but they wanted to go back to Egypt. 애굽은 과거에 고통받았던 데인 곳인데 육신의 삶이 그리운 거예요. Egypt was actually the place of their suffering in the past, but they were missing their physical life. 과거에 그 잘나갔던 그 기억이 이게 이게 그리운 겁니다. They were uh, reminiscing and missing the life of success that they used to live. 뭐 그럼 못 나갔으면 안 되냐? 그리고 육신적인 그 삶이 그리워진다는 말이죠. And even if they did not get along very well or were not successful, they still miss living a physical life. 하나님께서 우리에게 주신 것은 영적인 말씀입니다. But the word that God gives us to us is the spiritual word. 자, 그러면 분명히 가나안 땅을 차지할 것이라고 다시 한번 말씀하십니다. And then he tells us again, without a doubt, that we will dispossess the land of Canaan. 그런데 그 현장의 세상은 너보다 강대한 나라들이다 그랬어요. But these fields of the world are stronger than you. 자, 우리 앞에 놓여 있는 것은 분명히 강합니다. Whatever is before us is, without a doubt, very strong. 그도 요단을 건너야 돼요. And we have to cross the Jordan River. 예, 요단이 이게 건너는 시기가 그 당시의 시점을 볼 때는 물이 굉장히 이렇게 흘러가서 사람이 그냥 걸어갈 수 없는 넘어갈 수 없는 강입니다. Back in those days, the Jordan River was such a large river that people cannot just walk across. 하나님이 분명히 건너서 가서 차지할 것이다 그랬어요. But without a doubt, God says you will cross the Jordan River and dispossess these nations. 그러나 현장은 너보다 강하다 그랬어요. And this field is stronger and greater than you. 그리고 그 성읍들은 크고 성벽은 하늘에 닿았다 말은 엄청 높다는 거죠. 예루고를 이야기하는 겁니다. And he says these large cities have walls up to the sky. It's very big. It's talking about the fortress of Jericho. 우리가 지금 살아가는 현장이 그렇다는 거죠. This is the field that we are living in currently. 강한 자가 있습니다. There are people. There are things that are very strong. 마태복음 12장 29절을 보니까 먼저 강한 자를 결박해야 된다. Matthew chapter 12 verse 29 says that first you must bind the strong man. 그렇게 해야만 그 집에 있는 세간을 가져오듯이 오늘 말씀대로 그것을 차지하리라 그랬어요. Only then can you take its possessions, just like today's scripture. You, then you will conquer the nation. 그런데 그 성읍은 크고 높다. But those cities are uh, large and they are high. 쉽게 말하면 상식적으로 할수 없는 거다 이 말이에요. It means that you are not able to do it with uh, at the common level. 너희들의 지혜를 다 동원해도 할수 없는 일이다. Even if you gather all of your wisdom and intelligence, it's impossible. 하나님이 우리에게 주시는 언약이 그렇습니다. That is the covenant God gives to us. 세계 복음화 이 삼칠을 살리라 할수 없는 거예요. World evangelization, saving the 237 nations, these are impossible. 일단은 돈이 안 돼요. First of all, we don't have enough money. 그다 하려면 돈이 얼마나 됩니까? If you want to do all of that, how much money would you need? 그다 하려면 사람이 얼마나 많이 들었어요? In order to do all of that, how many people would we need? 분명 우리가 볼 때는 할수 없는 거예요. Without a doubt, from our perspective, it's impossible. 그게 이 수천 년 전에. 예수님 오시기 1,400년 전에 또 그랬다는 말이죠. And even uh, 1,400 years before Jesus Christ came to earth, he was saying the same thing. 자, 그런데 하나님이 이 절에 크고 많은 백성은 네가 아는 아낙 자손이라 다시 말하면 거인들이다 이 말이에요. 안에 있는 백성들은 거인이다 이 말이에요. Verse 2 says the people are strong and tall, the Anakites. These people are giants. 육신적으로 너희들보다 훨씬 뛰어난 사람들이 세상에 포진하고 있다는 거예요. In this world, there are people that are physically much better off than you. 그래서 너희들은 거기 대해서 들었을 것이다. And you have heard of them. 그래서 누가 안악 자손을 능히 당하려 이 세상의 성공자 삼단체 누가 이길 것이냐 이 말이에요. Who can stand up against the Anakites? Who can overcome the successful people in the world and the three organizations? 그런데 하나님이 그곳을 들어가라는 거예요. However, God tells us to go into them. 네. 자, 3절에 보니까요. 오늘 너는 알라 그랬어요. 너는 in, 오늘 알아라 그래요. In verse 3 God says, but be assured today. 다시는 너 확신해라 이 말이에요. In other words, be assured. 뭘 확신하냐? Be assured of what? 너 하나님 여호와께서 맹렬한 불과 같이 네 앞에 나아가신 즉 그랬어요. Be assured today that the Lord your God is the one who goes across ahead of you like a devouring fire. 너희 앞에 하나님이 먼저 나아간다 그랬어요. It means that God is going ahead of us first. 이걸 믿는다면 아무 두려울 게 없어요. If you believe in this, then there is nothing for you to be afraid of. 다시 말 하나님이 언약을 주시고 하나님이 하시겠다는 거죠. In other words, God gives us the covenant and God says that He will do it. 
약속대로 그들을 멸하사 네 앞에 엎드러지게 하시리니 그랬어요. And according to his promise, his covenant, he will destroy them and he will subdue them before you. 네, 맹렬한 불과 같이 다시 말하자면 하나님 하늘 군대를 동원하사 하나님의 일을 하시는 거예요. Like a devouring fire. In other words, God will send His heavenly hosts ahead of you to fill fill this work. 하나님이 직접 하지 않고 수종들은 주의 천사를 통해서 하나님 일을 하시는 거예요. God does not do this by Himself, but He uses His heavenly angels and hosts to fulfill this work. 시편 103편 20절 22절 보니까 말씀을 이루는 너희 천사여 그랬어요. Psalm chapter 103 verse 20 to 22 says, "You angels who fulfill God's will." 하나님의 말씀을 선포하면은 주의 천사들이 가서 성취를 시켜요. When God proclaims His word, His the Lord's angels go and fulfill it. 오늘도 똑같습니다. 너희가 언약 속에 있으면 하나님이 앞서 천사를 보내서 하나님이 약속한 대로 하나님 일을 할 것이다. It's the same thing today. If you simply remain within God's covenant, then God will send His heavenly angels ahead of you to fulfill His promise. 그들을 쫓아내며 속히 멸할 것이다 그랬어요. You will drive them out and annihilate them quickly. 하늘 군대를 앞서 동원하사 하나님이 전쟁을 벌여서 하나님의 뜻을 이루는 시편 103편 21절에 너희 천군이여 그랬어요. God sends his heavenly hosts ahead of you to fulfill to uh, conquer the war quickly. Psalm chapter 103 verse 21 says you heavenly hosts. 정말 여러분들이 언약 잡으면 이 말씀이 들어올 겁니다. If you really hold on to God's covenant, then these words will go into you. 언약 잡지 않는 사람들은 이 말씀이 필요가 없어요. But the people who do not go into God's covenant do not need these words. 왜냐 다른 걸 잡았기 때문에 이게 필요 없는 거예요. They don't need these words because they hold on. They hold on to something else. 다른 게 뭐냐 육신적인 거 성공하는 거 이거 잡았기 때문에 저거 말이 필요 없어요. Because they are holding on to the physical things and success, they don't need words like this. 아니 내 목적이 성공인데 주의 천사가 왜 필요합니까? If my goal is success, then why do I need the Lord's angels? 내 목적이 육신적인 강함이 이루어지는데 왜 주의 천군이 왜 싸웁니까? 싸울 이유가 없어요. 그냥 성공하면 되니까. If my goal is to have physical strength, then why do I need the Lord's angels? I don't need them. I can just fight for myself. 그러니까 저 말씀이 안 들어오는 거지. That's why these words do not go into us. 하나님이 말씀하시고 하나님이 이루신다는 거예요. God gives us His word, and God fulfills His word. 자, 그래서요. 삼 절에 계속 보면요. 에, 여호와께서 내게 네게 말씀하신 것 같이 너는 그들을 쫓아내며 속히 멸할 것이라. And verse 3 it says you will drive them out and annihilate them quickly as the Lord has promised you. 에, 하나님은 말씀한 대로 하나님이 나를 통해서 그냥 잡은 자를 통해서 하나님이 이루신다는 거죠. According to the word that God has given to us, he works through those that have the covenant through me. 어, 정말 언약 잡으면 하나님이 하시는 것을 보게 될 겁니다. If you really hold on to God's covenant, then you will come to see the work that God is doing. 오늘 그런 축복의 예배가 되기 바랍니다. And may today's worship be blessed to do this. 그 자꾸 내가 원하는 말씀 그거 버리고요. 하나님이 원하는 말씀이라야 세계 복음화가 됩니다. I hope you will throw away the word that you want to hear and hold on to the words of God's covenant of world evangelization. 자꾸 내 상처에 빠져서 위로받는 말씀 말고요. 하나님이 이루실 말씀을 붙잡아야 상처도 넘어서게 돼 있어요. And if you are stuck in your scars, do not keep holding on to the words of God that comfort you, but you have to hold on to the covenant that God will fulfill in order for your scars to be healed as well. 어, 십자가에서 모든 문제를 끝냈는데 그 빠져 있을 이유가 없어요. God, uh, Jesus Christ finished all problems on the cross. There's no need for you to be lost in your problems anymore. 모든 문제를 끝낸 그 언약을 잡아야 언약대로 역사하게 돼 있습니다. You need to hold on to the covenant that has finished all problems for things to work out according to the covenant. 나는 이게 어렵다, 저게 어렵다. 계속 어려워요. 그래 됩니다. If you say this is hard or that's hard for me, then it will continue to be difficult. 주님이 함께 하신다고 했는데 그걸 붙잡아야 돼요. The Lord promised to be with you and that is what you must hold up. Hold on to. 주님은 지금도 모든 것을 없앨 수도 있고 더하게 하실 수 있는 그분이 나와 함께 하십니다. The Lord who can give you all things and take all things away is with me even now. 자, 오늘 4절에 보면은 예, 이제 하나님이 하셨을 때에 이 해석을 똑바로 하라는 겁니다. Verse 4 After the Lord has done all of this work you need to interpret it correctly. 어, 해석을 하나님 하신 응답을 보면서 해석을 똑바로 하지 못하는 사람 이거 똑바로 하는 사람이 있어요. It, as you look at the answers that God has done there are some people who interpret it correctly and those that misinterpret it. 분명히 응답이 오면은 여기서 반응이 두 가지 반응이 나온다 이 말이에요. Without a doubt when God's answers are before you there is one of two reactions. 첫 번째 사람은 
자기 마음에 심중에 이르기를 자기의 공의로움으로 말미암아 하나님이 이 땅에서 가난 땅을 정복하게 했다라고 생각한다. 그 마음에 그렇게 생각한다는 거죠. The first reaction is people will think inside their hearts, the Lord has brought me here to take possession of this land because of my righteousness. 그러니까 분명히 하나님 응답이 오면은 내가 뭔가를 생각을 잘했거나 내가 뭔가가 그래도 있기 때문에 하나님이 하셨다는 거죠. That means that when God's answers are before them, they think it happened because they had the correct thoughts or they did something right on their own. 그 이런 사람들은 응답이 왔는데 더 이상 쓸 수가 없어요. For people like this, they have God's answers, but they cannot be used anymore. 그러니까요, 자꾸 자기 이야기를 많이 합니다. That's why they talk about themselves a lot. 왜냐, 뭐 하나님 하신 건데 간단한 이야기인데 자꾸 자기를 뭘 자꾸 내야 드러내요. 자꾸. This is the work that God has done, but instead they keep on revealing and exalting themselves. 그 이제 그 말이 뭡니까? 나의 공의를 자꾸 내 의를 드러낸다. 내가 뭔가 그래도 약간 있었기 때문에 하나님 하신 거 아니냐? In other words, they keep on exalting and revealing their own righteousness, saying God did this because I did something correctly. 뭐 나는 훈련을 많이 내가 받았기 때문에 자기 행위를 가지고 자꾸 하나님의 업적을 자꾸 달라 그래요. And they keep on trying to add to God's works by saying, Oh, it's because of my actions, like I received a lot of training. 나는 오래 믿어 왔기 때문에. 자꾸 이걸 자꾸 더해서 그래서 나한테 역사했다는 거지. Or they keep on adding to it, saying, "Oh, it's because I believed for such a long time." They add to God's works. 아니면 기도의 많은 배경과 그리고 내가 그런 또 가문 속에 있기 때문에 또 그랬다는 거죠. Or they say, "It's because I have a strong prayer background," or "It's because I'm within this kind of family line." 오늘 성경에는 그런 말이 없어요. But the Bible doesn't tell us that. 그 부모가 기도를 많이 많이 했든지 안 했든지 관계 없이 오늘 네 마음에 이거 완전한 하나님의 언약대로 역사라는 것을 네가 해석하지 못한다면 결국 뭡니까? 네 행위 결국 율법주의 빠져가지고 결국 넘어지게 돼 있어. Whether uh, your parents prayed for you a lot or not, you have to believe in your heart that God is fulfilling His perfect and complete covenant. Otherwise, you're bound to fall into legalism and be centered on your own actions. 결국은 이 하나님의 응답을 어떻게 볼 것인가? How will you ultimately look at God's answers? 그게 중요한 거예요. 응답은 오는데 어떻게 응답을 해석할 것인가? That's what's important. The answers will come, but how will you interpret that? 자꾸 뭐 이제 우리가 좀 자꾸 바벨탑 쌓았듯이 우리가 뭘 잘해서 자꾸 이렇게 자꾸 올라와요. But most of us will build our tower of Babel, saying it's because we did something. We have this power. 그런데 하나님은 하나님께서 완전하게 하셨다고 말씀하고 계세요. However, God's word says that God has done this completely. 근데 너희를 통해서 했다 그랬어요. And he says he does it through you. 그 이게 헷갈리는 거예요. 이게. That's what's confusing. 이게 워낙 이제 내 인생에 그 일이 닥쳐 응답이 오니까 뭐가 내가 이게 뭐가 좀 있다는 거죠. Because these answers are coming into my life, we think that we have something. 아니면 기도를 많이 했다든지. Or we prayed a lot. 아니요, 기도를 많이 하든 적게 하든 하나님은 언약대로 역사를 해요. Whether you pray a lot or you pray a little, God works according to His covenant. 네, 기도를 많이 했다, 기도의 행위를 말하는 것이 아니라 그걸 믿고 있는 자들을 통해서 하나님 하시잖아요. It's not about the action of whether you pray a lot, but God will do this work through those who believe in God's covenant. 그걸 늘 믿고 있으면 24 기도를 하잖아요. If you always believe in God's covenant, then you are in prayer 24 hours a day. 기도의 행위를 말하는 것이 아니고 그 언약을 늘 갖고 있는 것이 기도예요. It's not talking about the action of prayer, but if you're holding on to the God's covenant 24 hours, that's prayer. 기도를 자꾸 비는 행위를 가지고 하면은 큰일 나요. If you keep on thinking as prayer as some kind of action where you are begging for something, that's a big problem. 그 하나님 하실 것을 믿는 것 자체가 기도인데. Believing in the work that God is doing itself is prayer. 근데 그게 잊어버리면 기도가 안 되잖아요. But if you forget about that work, then you cannot pray. 또 다른 생각 가지고 살아가잖아요. Then you live your life with another thought. 여러분 한 주간 동안 하나님 주시는 말씀을 놓치면 다른 생각으로 살아가요. 그래 기도가 안 된다 이 말이에요. If you lose hold of the word that God gave you for the week, then you live your life with other thoughts. That's why you're not able to pray. 그런데 하나님의 말씀이 내 마음 속에 생각 속에 있으면 뭡니까? 이게 기도라 이 말이에요. But when the word of God is in my thoughts and in my heart, then that in itself is prayer. 자 오절 넘어갑니다. Verse 5. 네가 가서 그 땅을 차지함은 네 공의로 말미암도 아니며 네 마음이 정직함으로 말미암도 아니다 그랬어요. It is not because of your righteousness or your integrity that you are going in to take possession of their land. 내가 의롭다는 것도 아니고 내가 착해서 그런 것도 아니다 이 말이에요. It's not because I'm righteous and it's not even because I'm nice. 그러니까 절대 
인간의 사이드를 가지고 자꾸 드러내지 말아 이 말이에요. It means that you should never exalt from the side of humans. 네, 절대 그래서 하나님 한게 아니라. Because that is never the reason God works. 하나님이 약속한 대로 하나님 지금도 그 일을 하고 계시는데 너희를 통해서 하나님 하셨다는 거예요. God is working even now with the promise that God has given to us, and that has been fulfilled on you. 지난번에도 보니까 너희가 재물을 많이 얻었다면 그게 너희 힘이냐? 하나님이 재물 얻을 수 있는 힘을 너에게 줘서 된거 아니냐? Last Wednesday, God gave us the word that if you get a lot of physical possessions, it was not because of your strength, but God has given you the ability to uh, produce wealth. 이 땅에 성공자는 많습니다. There are a lot of successful people on earth. 네, 근데 이 성공이 50% 자기 노력, 50% 하나님 이런 사람이 거의 대다수예요. However, most of those people believe that this wealth is 50% my work and 50% God's work. 그만큼 하나님에 대해서 모르고 있다는 거예요. That is how much they are ignorant of God. 하나님에 대해서 알면 알수록 나는 제로예요, 제로. The more you know about God, the more you realize you are zero. 근데 안 믿어지는 사람은 할 겁니다. 그래도 내가 밤잠 안 자고 했기 때문에 이런 결과가 오지. 내가 깨어났으면 되겠습니까라고 이제 자기의 그걸 가지고 이제 드러나요. But people who do not believe in God, they will continue to say things like, "If I hadn't spent all of those all-nighters, then I wouldn't be this successful. If I was lazy, and they keep on revealing themselves." 그 밤잠을 안 자고 이걸 할수 있도록 하나님 환경과 여건과 힘을 주지 않으면 할 수가 없어요. If God did not give you the circumstance and the strength and the ability to spend all those all-nighters working on this, you wouldn't be able to. 네, 계속해서요. 이 걱정거리를 계속 오게 하면 어떻게 합니까? What happens if God continues to give you things to worry about? You wouldn't be able to concentrate. 머리가 나빠서 안 되는 게 아니고 계속 다른 근심거리가 많이 들어오면요 이 집중을 할 수가 없어요. It's not because you're less intelligent, but if you continuously have have things to worry about, you won't be able to focus. 그러니까 완전히 하나님을 믿으시기 바랍니다. So I hope that you will believe in God completely. 자꾸 내뭐그 하나님 환경을 만들어 줘서 가능한 거예요. It's only because God allowed this circumstance to take place that it happened. 어, 이게 안 믿어지면은 다윗이 시편 그뭐 103편부터 쭉 다윗의 신대요. 그 읽어 보면은 햇빛 하나까지 한 사람 한 사람까지 다윗이 어떻게 고백했냐? 전부 하나님이 터치해서 이루어진다는 걸 다윗이 그래서 다윗은 믿음이 큰 거예요. If you don't believe in this, I hope that you'll read David's Psalm in Psalm chapter 103. He says that even from the light of the sun and from every single human being, they exist because God has um, interceded, allowing them to. 네. 이 동물이 먹는 거 있잖아요. 사자가 동물을 잡아 먹는 거 있잖아요. 그것도 하나님이 줘서 그랬다고 표현하고 있어요. Even when the animals like the lion um, catches a prey, it's because God has allowed this lion to eat. It's 우리 이런, all... 이런 생각하잖아요. 사자가 힘이 있어 먹었겠지. Um, that's how great David's faith was, but we think the lion ate because he is strong. 그런데 최고의 왕 다윗은 사자에게 하나님이 먹을 것을 줘서 사자가 잡아 먹었다고 이렇게 표현하고 있어요. But David, who is the greatest king, says that this lion was able to eat because God gave him something to eat. 그런 것도 아닙니까? 전쟁 나갈 때마다 하나님이 완전히 이 답을 주지 않으면 자기는 못 나가는 거예요. And because of that, whenever David went out to war, he wouldn't go out unless God gave him a complete answer. 하나님 말씀으로 확답을 받고 나간 거죠. He received confirmation from God's word, and then he would go out. 그러니까 백전 백승이에요. And that's why he won 100% of the wars. 다윗이 잘해서 그런 게 아니에요. It's not because David was great. 하나님이 다윗을 통해서 그렇게 하신 거예요. God did that through David. 그럼 어릴 때부터 다윗이 이 손의 공교함을 하나님이 길러줬잖아요. And even the skill of David's hand, God gave it to him since he was young. 어릴 때 양을 치고 그 염소 그 동물을 칠때 하나님 응답을 그래 줬잖아요. And God gave that answer to David when he was a young shepherd boy. 결국 전부 하나님부터 온 겁니다. All of that came from God. 이 왕이 돼도 말이죠. 결국 하나님이 그렇게 하신 거예요. Even after he became king, God allowed that to happen. 성공자 많고 실력 있는 자는 세상에 많습니다. There are many skilled and successful people in the world. 그런데 하나님을 높이는 그런 사람이 성공자 별로 없어요. But there are not many successful people that exalt God's glory. 네, 다 이제 뭐 자기 뭐 의를 드러냅니다. 자, 이, 자기는 아마 거짓말 안 하는 것 같아요. 분명히 자기 열심히 했고 자기는 다른 사람보다 머리가 좀더 있고 
하나님 다른 사람보다 머리를 더 좋다는 것은 인정하지 않아요. A lot of people they exalt themselves and they don't think that they're lying. They really do think they worked hard and they think that they're smarter than others, but they don't acknowledge that God is the one that gave them the intelligence. 내가 열심히 계속해서 반복해서 내 열심이 없었다면 안 된다고 본인이 마음에 갖고 있어요. If I did not keep on working so hard all the time, that's the heart that they have. 그 열심 할수 있는 힘을 누가 줬냐? 하나님 줬다 이 말. But who gave you the strength to keep on working hard? It was God. 하나님이 열심 낼수 있는 힘을 주지 않으면 낼 수가 없다 이 말이야. If God did not give you the strength to be diligent, it would be impossible for you to do so. 그 그렇다면 어떻게 될까요? Then what do you think would happen? 하나님의 주신 말씀이 100% 밀, 신뢰로 들어가는 거죠. Uh, if you believe that, then you would believe in God's word 100%. 자, 여호와께서 오전에 그들을 네 앞에서 쫓아내심이라. 자, 여호와께서 이같이 하심은 네 조상 아브라함과 이삭과 야곱이 하신 맹세를 이루려 하심이라. 그랬어요. Verse 5 says, "The Lord your God will drive them out before you to accomplish what He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob." 결국은 하나님께서 아브라함에게 언약하신 대로. 그대로 후손들을 통해서 이루어 나가는 겁니다. God fulfills the promise that he gave to Abraham exactly so through his future generations. 그래서 이 언약의 가정적으로 말이죠. 부모가 언약을 올바르게 잡는 이 부모 이건 아주 영적인 축복이 당연히 전달되죠. And that's why when you think of the family, if you have parents that have hold on to the covenant, then of course you have spiritual blessings. 교회가 올바른 언약이 선포되고 전달된다. 그럼 각 가정과 현장까지 전달되잖아요. If the church has the proper covenant, then it will be related as well. And if the fa- if the parents have the proper covenant, then it will be related to their family and their fields. 뭐 이게 안 믿어지니까 자꾸 미사 여우 아름다운 말을 자꾸 떼 붙여야 돼요. 그런 Be- 사람들을 길을 자꾸 즐겁게 만들어야 돼요. Because you don't really believe in these words, you have to keep on putting in words that are enticing to people's ears. 아니 그냥 선악과 따먹지 마라 그러면 뭐 그걸로 끝내야 되는데 자꾸 그게 또 떼도 붙입니다. 자꾸 사람들에게 이 길을 즐겁게 하려고. If God tells you not to eat the fruit of knowledge of good and evil, then we, it needs to finish there. But instead, you keep on attaching words that are enticing to people's ears. We don't need those enticing words. 그냥, If God tells you not to do something, then simply don't do it. 너희들은 정령 죽을 것이다. 그, 그 말을 선포하면 되는데 이 말하면은 저 사람들이 교회 안 나오지 않을까 하면서 살살 돌려버려요 그냥. God says you will surely die, but instead you say, oh, if we speak like that, people will be scared of the, away from the church, so you try to go around it. 살살살 돌리니까 별로 마음에 이렇게 막 찌르고 이런 게 없잖아요. 그러니까 사람이 편한 거지. And as you kind of beat around the bush, it doesn't really um, hit people in the heart, so people feel more comfortable. 하나님이 이 당시에도 주신 말씀 액면 그대로 믿으면 돼요. All you have to do is believe in the word that God is giving to this age exactly as it is. 근데 여기서 자꾸 더 파고 깊이 들어간다는 말은 안 믿어지니까 자꾸 깊이 들어가는 거예요. But if you keep on digging deeper, it's because you don't believe. 그 깊이 들어갈 거 없습니다, 여러분. There's no need to dig deeper. 그러면 특별하게 우리가 이제 단어를 이해하기 위해서 원어를 찾고 또 이제 다른 언어를 하는 거지. 이게 안 믿어져 가지고 자꾸 지가 믿고 싶은 걸 믿으려고 깊이 파이만 팔치로 뭐 아닌 거죠, 그 Yeah, sometimes we can look at the original uh, languages just so that we can have a deeper understanding. But if you're digging in deeper to analyze because you don't believe, then that's not right. 어, 내 의가 아니다 그러면 아이고 그렇구나 하고 마음을 돌이키면 되는데 끝까지 자기 의를 가지고 자기 논리를 자꾸 더 알려고 주석도 찾아보고 원어도 찾아보고 자기 말을 증명하려고. If God says it's not because of your righteousness, then you simply have to accept that it's not because of my righteousness. But because you are so dead set on bringing out your logic and your righteousness, you look at different languages and you look at different scripts that try to um, confirm what you think. 그러다 보면 이제 신학자도 여러 질이 있거든요. And there's a lot of different um, divisions in theology. 하나님 안 믿는 신학자 많아요. There's a lot of theologians that don't believe in God. 창세기는 하나님 말씀 아니다 하는 신학자가 많고 신학생이 많고 목사가 많아요. There are a lot of theologians and theological students and pastors who believe that Genesis is not the word of God. 찾다가 찾다 유튜브에 그게 딱 걸려드니까 자기 생각하고 맞는 거예요 이게. People look and they look and then they find a sermon on YouTube that finally agrees with their heart. 그 영은 영끼리 통한단 말이 그 말이에요. That's what it means that the spirit gets along with the spirit. 올바른 말씀이 선포되면요. 영은 영이 통하게 돼 있습니다. When the accurate word of God is being relayed, then that will connect to spirit. 무슨 말씀이가? 그냥 단순한 하나님의 말씀을 믿으시기 바랍니다. 
What is this word? I hope that you'll believe in God's simple word. 가나안 땅을 차지한다. 뭐 차지한다 믿으면 되지. 그거 뭐 자꾸 더할 거 없어요. If he says that you will conquer Canaan, then simply believe that you will conquer Canaan. There's nothing more to add. 아, 차지했으면 아, 하나님이 나를 통해서 하셨구나. 그냥 그렇게 인정하면 돼요. And once you have conquered Canaan, simply acknowledge that God has done the work through me. 요셉 한번 보세요. Let's look at Joseph. 창세기 37장에 In Genesis chapter 37, God gave him the vision of the 11 stars and the moon and the sun bowing down to him. God gave him the vision of Egypt and world evangelization. And then he went as a slave. Maybe God is not going to fulfill this vision. Why do we say things like that? 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 We have received God's word, but we look at our circumstances, and they're not the same. That's why we shake. And then he went into prison. That's again not aligned with God's word. Then is it right if he becomes the prime minister? God's covenant is the covenant. 예를 들어 이런 사람이 총리가 됐다. 됐다 합시다. Let's say that someone like this became the prime minister. 자기 의를 드러내게 돼 있습니다. They are bound to exalt their own righteousness. 내가 노예로 있을 때, 감옥에 있을 때 내가 한게 있다 이 말이죠. When I was in prison, when I was a slave, there's something that I did. 그래서 뭔가 섞여 가지고 내가 그래도 왔지. 내가 만약에 그때 그 생각을 안 했다면 어떻게 내가 이왕 앞을 불러올 것인가 이 말이야. And they mix themselves in with it, saying, "It's because I thought this way, or it's because I did this that I've come this far. Otherwise, how would I go before the king?" 그 사람 말도 맞을 수 있어요. Their words may be correct. 그러나 처음부터 언약을 확실히 안 믿었기 때문에. Because they did not believe in God's covenant from the beginning. 뭔가 확실히 안 믿으니까 요셉이 노예로 들어간데 몸부림친 거야 열심을 가지고. And because they don't believe in God's covenant from the beginning, when Joseph became a slave, he would have struggled very hard. And it is very true that they did struggle and try very hard. And I'm sure when they went into prison, they would also try very hard there. And then let's say one day they were brought before the king and they became the prime minister. What do you think they would say later on? If they had no faith, if they had no faith in God, if they had no faith in God, They start to make the judgment that if I hadn't tried so hard, no matter how much I believe in God's covenant, it wouldn't have ended up this way. I don't think that they're incorrect. Because from the beginning, that person did not believe in God's covenant 100%. If they had believed in God's covenant 100%, then when they became a slave, what is there to struggle about? You just do what you can as a slave. While, while you're holding on to the covenant, believing that God will fulfill it. Same thing when you go into prison. And when you become the prime minister, there's no reason to be up in the clouds. God is doing that to fulfill his covenant. That is the resulting difference between someone who has a covenantal faith and someone who does not. 그 대다수 사람들 만나 보니까 언약적인 신앙이 아니에요. Most people that I meet, they don't have a covenantal faith. 이 율법이 들어가 있다 보니까 자기 행위 신앙이 행위 신앙. Because the law has gone into them, they have a faith that is based on their works. 그러니까 좀안될 때는요. So when things don't work out well, they get discouraged, thinking that I'm not doing something well, and that's why God is doing this. 언약을 믿음으로서 하나님이 이루어 나가시나. God is fulfilling this by your faith in the covenant. 그게 이미 조상 대대로부터 하나님이 약속하신 것. The promise that God has given many generations ago through your ancestors is being fulfilled in His time schedule. 그나안 땅을 점령하고 그 땅에 예수님 오셨어요. God, they conquered the land of Canaan, and Jesus Christ was born there. 아직 언약이 다 끝난 거 아닙니다. The covenant is still not completed. 네 씨로 말미암아 그리스도를 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. Through your seed, through Jesus Christ, all nations on earth will be blessed. 그래서 그리스도 오셔서 모든 족속으로 가서 Jesus Christ has come to earth, and now we must make disciples of all nations. The covenant God gave to Abraham is continuously fulfilled. It's not because we do something well, but God fulfills according to His covenant. 
그 언약대로 하나님 하시는 겁니다. God works according to the covenant of shining the light to the 237 nations. 내가 뭘 부족해서 안 되는 게 아니고요. 하나님이 안 되게 하는 시간표 안 되게 하는 거예요, 그냥. It's not that things are not working out because I'm lacking something, but God is allowing it to not work out because of his time schedule. 그래서 우리 렘던트들은 이 37의 영향을 주는 공부를 해야 돼요. So our remnants need to have the studies that influences 237 nations. You do that because you believe God will fulfill His word. If you do not believe in God's word, then you can just try your best and that's it. That's what non-believers do. Non-believers try their best and they work hard. But it has nothing to do with the covenant. But there's a lot of believers and remnants that live like that as well. If you actually believe that God will actually fulfill His covenant, then you need to pray and receive your skills uh, holding on to the covenant. 앞으로 성전도 이 삼칠나라 영향 주는 성전 그래 하나님 말씀 이루어요. The temple construction will also be one that fulfill God's covenant of two, three, seven nations. That is how it's fulfilled. 우리는 힘이 없지만 하나님 그래 하시겠다는 거예요. We have no strength, but God says He will do this work. 산업인들이 그 말씀 속에 있어야 하나님이 역사하실 때. 언약대로 역사하셨고 이래 나오지 언약도 짐플도 없고 열심히만 하다 보면은 하나님도 했지만 뭐 나도 있다고 하는 거지. Business people need to remain within this covenant so that when God gives you the answers, you will say that is rightful for this to happen. But otherwise, you will say, oh, um, yes, God did it, but I also worked hard. 그더 이상 쓸 수가 없어요. Then that person can no longer be used. 사단이 그 사람을 집중 공격합니다. Because Satan will focus to attack this person. 악한 날에 섰다 할때 악한 날에 사단이 공격을 하는 거예요. On the day that you rise up on a wicked day, God attack or Satan attacks you. 언제 악한 날입니까? 됐다 할 때, 아 이만하면 됐다 할때 그때 공격하는 거예요. Satan attacks you when you said, finally I've done this. 바벨탑 실컷 세워놓고 그때 공격하는 거예요. They've built the tower of Babel and that is when Satan struck. 그런 거 무너지는 거죠. That is why it fell. 하나님이 악한 천사를 이용해서 하나님 하시는 거예요. Satan uses, uh, God uses the wicked angels to do this work. 그래서 이 언약적인 신앙은 그 렘넌트는 공부 지난번에 그랬잖아요. 공부할 때도 그 언약 찾고 공부를 해야 돼요. And we said this last week too. But the remnants need to hold on to this covenantal faith when they study. 공부 잘하는 애들 많다니까요. There's a lot of kids that study well. 하나님 그게 필요한 게 아니에요. That's not what God needs. 이 삼칠나라 살릴 언약 잡은 자에게. God gives the strength for you to study to the students that are holding on to the covenant to save 237 nations. There are so many people that are really good at studying. If you gather the top 1% in Africa and America and all these nations. But God is the one who has all knowledge. And God does this work through those who believe in his covenant. 여러분 하고 있는 일이 모든 족속으로 영향을 줄수 있는 그 언약 속에 들어가시기 바랍니다. May the work that you are doing go into the covenant that is able to influence all nations of the world. 아, 그냥 나는 뭐 먹고 살기 위해서 최선을 다한다. 그게 불신자입니다. Oh, I just want to work hard and do my best so that I can make a living. That's a non-believer. 뭐 죄고 불신자도 그렇게 생각했거든요. That's how I lived when I was a non-believer. 그럼 신자들 그렇게 생각하면 그건 하나님의 그 언약적인 신앙은 아니죠. If a believer thinks that way, then that is not a covenantal faith. 근데 이걸 올바르게 안 가르쳐 주면 몰라요. 그냥 최선을 다하면 좋다고 생각하는 거예요. If you don't teach them this correctly, then they will never know. They just think it's good if I try my best. 그 바벨탑 싸울 때 그럼 최선을 다했지 그러면 놀았습니까? Do you think when they built the Tower of Babel they weren't trying their best and they were just playing? 언약을 붙잡기 바랍니다. I hope you'll hold on to God's covenant. 세계 복음화 2, 3, 7에 영향을 주는 공부 산업. The business and the studies that influences the 237 nations of the world for world evangelization. 하나님이 언약대로 역사한다 그랬잖아요. God says He will work according to His covenant. 마감 16장에 모든 민족으로 가서 만민에게 복음을 전하되 치유해라 그랬어요. Mark chapter 16, Jesus Christ told us to proclaim the gospel to all peoples and heal them. 지금 미국에는 영적으로 정신적으로 병든 사람이 너무 많아요. People in America, there are so many that are spiritually and mentally diseased. 네. 총격 사건은 이게 뭐 코로나 잠자 코로나로 많이 죽더니 이제 코로나 잠잠해지니까 다른 걸로 또 이제 애들이 during the coronavirus pandemic, the shootings seem to get better, and now that the pandemic is loosening up, the shootings are starting again, and it breaks my heart to see all of these parents crying for their kids. 그 부모들 입장에 볼 때는 초등학교 4학년인데 
아무 잘못이 없잖아요. From the perspective of the parents, these are simply fourth graders, and they did nothing wrong. 그게 인생인 거예요. That is life. 잘했다 잘못했다 아니고 언제 아래 있으면은 하나님을 보호할 길이 없어요. It's not about whether you do well or you do bad. If you are under original sin, then God cannot protect you. 악한 마귀는 분명히 사람을 통해서 그 짓을 계속할 거거든. And the evil devil will continue to do this work through people without a doubt. 빨리 죄와 사단에부터 빠져나오는 이 복음이 그 속에 들어가야 된다 이 말이야. They need to quickly receive the gospel that sets them free from sin and Satan. 오히려 그 학교를 살릴 수 있는 은약 잡은 자들이 그 속에 들어가야 된다 이 말이야. If anything, the people that hold on to the covenant that is able to save that entire school must go into those fields. 왜냐? 오늘 말씀대로 은약대로 하신다 그랬잖아요. Why? Because according to the word God gave, 그 he will work. 그 은약 잡은 자가 그 현장에 필요한 거예요. He will work according to his covenant, and the people that are holding on to his covenant are necessary 그 in that field. 엄청 많습니다. 전 세계 따지면 뭐 셰리 빽가리가 선생님이에요. Are there teachers all around the world? 그뭐 훌륭하다 안 훌륭하다 그것도 참 괜찮지만은 학교를 살릴 수 있는 뭔가 은약이 있어야 되잖아요. And it doesn't matter whether they're great or not. They need to have the covenant that's able to save their school. 대통령도 속성무책 열중시하고 가만히 있어야 되고 방법이 없습니다, 여러분. And even the president, there's nothing that he can do. 그 우리 캘리포니아 같으면 우리는 어떻습니까? What about us in California? 실컷 말씀 좋은데 아무 상관없이 다른 거 부족하고 있다. 지옥의 재앙을 못, 막, 못 막는다니까요. We are given the word of God so much, but if we're holding on to something else, then we cannot block the disasters of the region. 그 아브라함 아브라함에게 하나님이 재앙을 내리게 됐을 때열 명의 의인이 있냐? When God was uh, told that A- when God told Abraham that he will bring disaster upon Sodom and Gomorrah, he asked, "Are there ten righteous people there?" 한 명도 없다는 거예요. There was not even one. 한 명이라도 있으면 하나님이 그 언약대로 이룬다는 거지. Even if there was one righteous person there, God would have fulfilled his covenant there. 애들을 주일학교부터 실컷 키웠는데 언약하고 빗나갔다. 그 재앙을 갖다 밀어넣는 거예요, 이게 바로. Let's say you send your kids to all of the Sunday schools, but they don't have the covenant, then you are giving them the disasters. 애들을 학교에서 성교사로 이, 시, 이 신앙을 못 줬다. 그 학교 재앙을 밀어넣는 거예요, 그는. If you raise your kids as missionaries, but you're not able to give them the disasters, then you are pushing them into the disasters. If you're not able to give them the message, so these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the message. So these kids are bound to change depending on who is giving them the And what would happen if there is a child who holds on to God's covenant in every single school and they are praying? We must teach them how to pray, and the disasters will be stopped. 여러분 직장도 마찬가지고 지역도 마찬가지고 이 언약 가진 중직자. It's the same thing at your job. It's the same thing in your region. The church officer who has this covenant. 뭐 내가 열심히 살고 집을 하나 사고 뭐 하고 그런 사람 많아요. There are a lot of people who think they're going to work hard and just buy a house. 뭐 뭐라 합니까? 너 사지 마라 그랬습니까? And no one's telling you not to do that. 지역의 재앙을 막을 수 있는 그 사람이 필요하다. But we need a person that is able to block the disasters of this region. 네. 왜냐 은혜 가진 자를 통해서 하나님이 하시겠다는 거예요. Because God says He would do that through the one who has His covenant. 무슨 은혜 말하는 거야? 지옥 살리는 은혜. The covenant to save your region. 나와 같이 70 제자를 찾는 그 지역. The region where you are able to find the 70 disciples, just like yourself. This must be inside of you as the covenant. We are working for this reason, and we are living in this region for that reason. 그럼 어떤 일이 나냐? 언약대로 하나님 지역이 살아나는 역사가 일어나요. Then what takes place? The works of God to save the region according to His covenant. 그것만이 미국의 재앙을 막는 길입니다. Only that is the way to block the disasters of America. 교회가 수만 개 있어도 아무 필요 없어요. It doesn't matter how many churches there are. 그 그랬잖아요 하나님이 이스라엘 백성들이 말하죠 바벨론 왜 끌려갑니까? God said to Himself, Why were the Israelites taken as captives to Babylon? 하나님 할일 없어서 야 오늘 전쟁 좀맞좀 봐라 좀 끌려가라 하나님 할일 없어 그럽니까? Do you think that God was bored and said, Let's see how you fare under war? 언약 놓치면 그래 된다 이 말. That's just what happened. 언약 놓치면 재앙을 피할 길이 없어. God's covenant, there's no way to avoid the disaster. 지금 뭐 육신적으로 뭐 하나 더내 나라 말아라. If you're asking for God to give you something physically, one or another thing, that's what religions do. 그래 가지고는 이 미국을 살릴 수 없어요. And with that kind of thing, uh, faith, you cannot save America. 망할 놈은 망하는 게 그게 응답이에요. If anything, if you fail, that's an answer. 다시 언약 속에 이런 선물 될 일이지. All you have to do is hold on to the covenant and rise up again. 뭐가 두려워 가지고 말이지. There's 죽을 일 없으면 죽으면 되는 게지. If you face death, then simply die. 왜냐 하나님이 생명을 붙잡고 있잖아요. Why? Because God is holding on to your life. 뭐가 뭐가 그래 두렵냐 이 말이야. So what are you so afraid of? 
다른 것이 들어온 거야. 다른 걸 잡고 있는가 두려운 거야. It's because something else has come into you and you're holding on to something else. That's why you're afraid. 가나안 땅에 엄청난 이 가나안 족속 에데 그그 그 뭡니까? 헤브론 족속이 두려운 거예요. Oh, they are afraid of the Hebron people that are so tremendous in the land of Canaan. 나와 함께 하시는 성삼위 하나님이 언약대로 역사할 것이다. 그걸 통해서 뭐죠? 병도 이기는 거예요. 병이 났다 안 났다 우리의 관심이 아니에요. 병을 이겨 버려야 돼요. The triune God that is within me will fulfill God's covenant. It is with that that you overcome the disaster or the diseases. 옆에서 치유할 수 있는 사람들이 자꾸 거짓 치유를 하면 안 돼요. 그럼 죽어요. The people that are healing the diseased people must not have a fake healing. Then they will die. 지금 우울증, 정신 문제가 있는 문제가 아니라니까 자꾸 이거 가지고 자꾸 옆에서 이야기하는데 그는 상담학에서 그냥 상담식으로 하는 거지 그 가지고 영격 치유가 안 돼요. Right now, this person's mental problem, this person's depression is not the issue. That's the job for a psychologist, but that is not how you heal them. 이 사람이 근본적으로 영적으로 살아야 되는 거예요. That person must be spiritually and fundamentally saved. 지금 이 병이 영 근본에서 온 건데 이제 근본을 안 건드려 자꾸 이제 상담은 하나의 도구죠 사실은. That uh, problem comes from the spiritual and fundamental problem, and uh, yes, psychology is one tool. 어, 그럼 마음도 tool. 치유가 일어나죠. And they have a healing in their heart. But that's not enough. They need to receive a fundamental healing. They must have spiritual strength. They must fundamentally receive the covenant. If that covenant doesn't go into you, it seems like you're receiving healing, but something else will happen. God told us to go and heal all nations. But there is one condition. He says to go and proclaim the gospel to all peoples. 그 다음에 병든자 치유하라. And then heal the sick. 복음 제대로 들어가야 치유가 되는 거예요. They can only receive healing when the gospel goes into them. 영접하고 난뒤이 복음이 뿌리 내리도록 이게 뭐 근본 치유. After they have accepted, help them become properly rooted in the gospel and the covenant. 이거 할수 있는 사람. That is the fundamental healing. The person who can do this. 옆에서 쓸데없는 소리 안 하고 이거 해줄 수 있는 사람. The person who can do this instead of saying unnecessary words from the side. 쉽게 말하면 영적인 링게르를 계속 줄수 있는 사람. In other words, the person that can continuously give them the spiritual antidote. 그래 치유가 돼요. That is how they will be healed. 육신의 질병도 마찬가지. Same thing for physical diseases. 질병 그 수술에 나오면 뭐 어쩌란 말입니까? If we get a physical disease and it's cured with surgery, what should we do then? 병 안으로 성한 놈이 더 많은데. There's more people that are physically diseased. 성한 놈이 성한 게 아니라니까 그게. That's not the person that is actually normal. The normal people are not normal because they're still crazy. If anything, being disabled because through this you receive spiritual strength. But instead, you keep on praying for the disease to go away. Why do you think God allowed it to begin with? You can just go find a shaman or a fortune teller. They can heal you. Do you think God let you be sick because He doesn't have power? There's a reason why you have. 영적으로 하나님하고 전혀 상관없이 자기 실력대로 살다가 네 실력이 이 정도밖에 안 된다고 보여준 거 아니에요? It's because you have lived your life completely spiritually separated from God by your own abilities, and God is showing you this is the result of your strength. 그 내가 그 전도사님한테 그 지난주 금요일 날 우리 권사님이 저 구사마리타 병원 가서 했던 사역을 내가 이번 주에 들었어요. Last Friday, I heard of the. The ministry that one of our senior deaconesses did when in the Good Samaritan Hospital. 이분이 뭐 팔십일곱 살인가 여덟 살인가 되는데 의사도 뭐 보니까 뭐안 되겠다 그랬는 거예요. Um, this patient was about eighty-seven or eighty-eight years old, and even the doctors were saying they have no hope. 그 평상시에요 복음 이야기하면요 듣기 싫은데 해도요 결정적인 순간에 전화 옵니다. And in their everyday life, they didn't want to hear the gospel, but in that critical moment, they received a they. 뭐 하도 숨막하게 굴어가지고 이 권사님이. 갈까 말까 갈까 말까 사람인지라 왜냐 했는 짓을 생각하면 가기 싫거든요. The senior deacon has received a call from this patient, and at first they were reluctant to go because they remembered all the things they did in the past. 그래 가서 그리스도의 삼직 기도를 전달했대요. And uh, the senior deacon has went there and gave them the three rules of Jesus Christ and the prayer. 그걸 가지고 계속 기도하는데 나아버렸어요. And this patient continued to pray that prayer, and they were healed. 의사들이 이제 큰일 난 거예요. And the disaster, and the doctors. 의사들이 이게 이거 안 되는데 어떻게 나냐는 거죠. The doctors were shocked. They were saying this was impossible. How did this happen? 그 이제 그그 할머니 딸이 그 있는데 이제 어 어떤 교회 권사님 와서 이 기도를 자꾸 읽어라 해가지고 읽다 보니까 나아버렸다. That patient had a daughter, and she says, um, "The senior deaconess at this church gave me this prayer about Christ's three roles, and they told their daughter to read it." 그러니까 의사들이 
나을 수 있는 게 아닌데. And the doctors are so perplexed because this shouldn't have gotten better. 지금 낫다 안 낫다가 아니에요. 지금 뭘 right, 이야기하냐? Right now, whether her she is feeling better or not is not the issue. 이 그리스도가 말이죠 들어가니까 영적 힘을 얻는 거예요. Because Christ went into her, she received spiritual strength. 영적 힘을 얻으면 그 다음에 낫는다 안 낫는다는 거는 하나님이 알아서 하는 거예요. 그는. Once you receive spiritual strength, whether you get better or not, that's up to God. Why do you think God let her get better? It's not about whether she gets better. You must find God's plan. Joseph becoming the prime minister is not the answer. You must find God's plan there. Whether God makes you better or not is not the issue because everyone's going to die eventually anyways. When God raised up the pair uh, The paralyzed, there is 그 a plan 딸, of God. 그 딸이 봤잖아요. And that daughter saw. Um, and you need to give them 그 the gospel. 그 병원에 복음 받을 의사가 있어요. And there's a doctor who must receive the gospel in the hospital. 하나님 그 사건을 터뜨려 놓고 많은 사람 알게 만들었다는 거. 딸부터 시작해서 닥터들까지. God creates this incident so that many people will realize the gospel, starting from the daughter and the doctors. 그 중에 닥터가 도대체 누가 그랬냐고. And among them, one of the doctors asked, "Who did this?" 그래, 딸 보고. And, that, and he asked the daughter to call him. 그 닥터가 누구냐? Who is that doctor? 우리 장모모 목사님 딸. It was the daughter of a uh, pastor Chang. 네, 그러니까 아마 그 친구한테 하나님 계획이 있는 것 같아요. 워낙 안 믿으니까 하나님 그걸 통해 가지고 오 진짜네. So I think God had a plan for this daughter because she really didn't believe, and then she was like, oh, it's really true. 네. 그뭐 의사 공부 시권 해가지고 뭐 육신을 건드려 본들 지들 안 된다 그랬는데 그 하나님이 역사에 버리잖아요. She worked so hard to become a doctor and she tries everything she can physically and it wasn't enough, but God worked. 그뭘 이야기하냐? So what is the same? 의사가 그 아무리 해도 필요한데 그건 사람을 못 살려요. Doctors are necessary, but it doesn't matter how hard they try, they cannot really save people. 근본을 건드려요. 근본. You need to give them what's fundamental. 그래서 외에는 근본을 건드릴 수가 없어요. And there's nothing that can touch their fundamental parts other than Jesus Christ. 그런데 그 할머니가 Christ. 타이밍이 시간표가 됐겠죠. And that grandmother's time schedule had come. 그러니까 이제 막 죽기 말기 이제 이제 걸려 있으니까 그 가지고 막 마음과 힘을 다해 했겠지. And because it was her time where she was facing death, she really gave all of her strength and her heart into this. 그러니까 성령 역사에 뿌린 거예요. And that's when the Holy Spirit worked. 뭐 그럼 나오면 그럼 계속 삽니까 아니잖아요. 언젠가는 또 가잖아요. If she gets better, does that mean she'll live forever? No, she's going to die eventually. 네, 병든 자 주변에 있습니까? Are there any diseased people around you? 그거는요, 영적인 근본적인 힘을 줄수 있는 기회입니다. That's an opportunity for you to give them the spiritual and fundamental uh, answer. 다 그렇지 않습니다. Not everything is like this. 병나 중에 하나님 말씀을 듣기로 작정된 자가 준비되어 있어요. Among the diseased people, there are people that have been prepared by God to receive this uh, gospel. 복음 전하기 얼마나 좋습니까? How great is it to give them the gospel? 그런데 이제 복음은 아는데 이게 실제 부딪히려 그러니까 이게 안 되는 거예요 이게. But if you know this gospel and you're actually trying to go into the fields with it, it doesn't really work. 왜냐 신앙이 육신 신앙이라서 이게 안 보이는 거예요. You're not able to see it because your faith is still physical. 뭐 영적 신앙을 가지고 있어야 영적 이것을 건드려 주는 거예요. You need to have the spiritual faith in order to touch their spiritual part. 그래서 제자 찾고 치유하고 다 같은 말이에요 사실은 치유 받으면 제자 되는 게고 다 같아요. And that is why honestly making disciples and healing is the same thing. When they receive healing, they become disciples. 그 요한 복음에 후대 세워라. And in John, Jesus says, "Raise the future generations." Raise the future generations to the summit so they can receive healing and um and save the world. Do you really believe in that covenant? God will work according to His covenant. 먹고 사는 게그 안에 있어야 돼요. My business and my livelihood must be within this. 나라는 인생이 그 속에 있어야 돼요. And my life must be within this. 그 밖에 있어 가지고는 창세기 3장, 6장, 11장으로 계속 바벨론에 끌려가는 일만 생겨요. If you remain outside of God's covenant, then the only thing that will happen is you get uh, uh, taken as captives to Babylon in your Genesis 3, 6, and 11. 이 언약 속에 있으면 언약대로 당연히 일어나는 거예요. 당연한 거예요. But if you remain within God's covenant, then it will be fulfilled according to the covenant rightfully. 이걸 so. 후대들에게 또 전달시키고. And you relay that to the next generations again. 이거 계속 할수 있는 성전 당연히 하나님 준비한 거예요. And rightfully, God has prepared the temple for us to continue this. 네, 왜냐 복음 운동 계속해야 되기 때문에. Why? Because the gospel movement must continue forever. 이삼 칠라라 살릴 수 있는 성전 구조가 돼야 돼요. And we need to build up the temple in order to save all 237 nations. 지금 우리 그, 그 몽골에 우리 엠마가 지교회를 이제 시작하기로 했어요. Right now in Mongolia, Emma is going to start a regional church. 저는 뭐 
막 이렇게 개글스럽게 막 이렇게 음식 보면 막꽉 묻고 이런 스타일 아니에요. 그냥 거기 몽골에 거기 성교사 있으면 붙여주라고 벌써 간지 1년 넘었잖아요. 그 제가 막또이 조사해 보니까 없어요. 거기에 그 메시지 전할 사람이 없고 한국하고 보니까 연결돼 가지고 통역하는 여자 전도사가 있어 가지고 한국에 메시지 해서 이래 하더라고 보니까 그래서 뭐 뜻이 지교에 하라는 뜻이구나. 그래서 제가 보통 보통 다 연결시켜요. I'm not someone who um, is very greedy for things that are right in front of me. So um, I thought there was no missionary in Mongolia, but it actually turns out there is someone who interprets from Korea, and they're able to do the word movement there. So I said, open up a regional church. 그래도 우리 교회 예배를 계속 드리겠다고 본부 그 들으라 하니까 계속 드리겠다 하니까 이건 하나님 뜻이다 이거. And um, I told her to listen to the headquarter message, but she kept on saying that she wants to listen to our church's message. So I said, okay, you can do that. 그래서 지금 우리 모니카가 한국말 잘하잖아요, 몽골 사람인데. 그 지금 통역하고 있잖아, 이부 때. And Monica, she goes to our church and she speaks Korean, but she's also very good at Mongolian. She's translating. 주일 메시지를 이제 몽골로 통역해서 넣어서 이제 그쪽으로 보내면 거기 이제 현지인들에게 이제 교회가 되잖아요. 이제 말씀이 전달되는. So she translates the pulpit message into Mongolian and then sends it to um, Emma, and then they have believers there that can have a regional church for the word movement. 그도 뭐 통역 뭐 한국말 잘한다 잘한다고 되는 게 아니잖아요. 하나님에게 마음을 줘야 되는 거죠. And just because you're good at Korean doesn't mean you can automatically translate. God has to give you that heart. 그 우리 우리 송군사님 그 이제 우리 한번 갔다 오면 에스파니아 갔다 오면은 그도 똑같이 이제 주일 이브 예배를 이제 줘서 에스파니아로 해서 보내. And same thing for senior deacon as song. Once she goes to El Salvador and comes back, we have to uh, connect them so that they can continue to give the Sunday message with us in Spanish. 그러니까 하나님의 언약을 이루기 위해서 영적 힘이 있으면 지혜가 오고 그렇지 않습니까? 할수 있는 경제력도 따라오고 사람도 따라오고 하나님 다 하시는 거예요. 그냥. In order to fulfill God's covenant, if you have the spiritual strength, God will supply you with everything else, including the finances, the people, and the wisdom. 그 이제 그런 교회당이 앞으로 이제 뭐 족속이 말이 5천 미종족 2, 3, 7 나라인데 얼마나 많은 그런 사람들이 필요하겠습니까? And imagine how many people like this are going to be necessary. There are 237 nations and 5,000 tribes in the world. 뭐안 믿는 사람은 안 믿을 것이고 믿는 사람은 믿음의 응답을 보게 될 것입니다. People who don't believe in this will not believe, and people who do believe in this will see the answers of their faith. 어, 이제 맛보기로 이제 보여줬잖아요. We've seen, we've shown this to you. 네. 그 이제 카렌족 애들 오면은 또 카렌족 그 중에 통역할 놈이 준비돼 있어요. When the kids from Karen come, there will be someone there that is ready to interpret. 이 카렌족 요, 요 레피지로 왔잖아요. 그뭐 지금 카렌 근데 요이그 나라 나라 있잖아요. 옛날에 범마라 했고 요즘 뭡니까? 미얀마. 미얀마. 미얀마 그 미얀마 족속들이 많아요. 이렇게 소수 민족들. 얘들도 그 족속 중에 한 족속이에요. 얘들. These kids, these Karen kids, they're refugees from Myanmar, and there are a lot of people there. Um, this is just one refugee settlement. 그 이제 당연히 하나님 모든 족속으로 복음 전해야 되잖아요. 그 언약 잡은 대로 하나님 하신다니까. And of course, we have to relay God's gospel to all nations. Then God will work according to His covenant. 그거 할수 있도록 하나님이 준비되는 사람들이 있어요. And there are people that are prepared for God to do this. 이거는 뭐 꼬드기가 되는 게 하나님이 그거 하기로 돼 있는 사람들을 이렇게 세우는 거예요. This is not something that you can persuade someone to do. Those that God has prepared will rise up. 그 여러분들이 그 언약 속에 들어가셔야 돼요. And you must go into that covenant. 그 여러분 중직자가 들어가야 이게요 교회 안으로. The church officers must go into this covenant in order for it to spread throughout the church. 다른 거는 잡으나 많아입니다. Everything else, you don't have to hold on to it. 다른 거는 잡으나 많아 nothing입니다. Everything else, even if you do hold on to it, it's nothing. 실컷 열심히 이루놓고 바벨탑이요. You're gonna work your hardest and accomplish things, but it's the Tower of Babel. 실컷 육신적으로 끌어모아놨는데 창세 육장의 지앙이요. You work so hard to gather all of your physical possessions, but it's actually the disaster of Genesis 6. 실컷 내 생각대로 강하게 했는데 창세기 3장의 저주요. You were so strong in your own thoughts, but ultimately is the curse of Genesis chapter 3. 오늘 하나님 주신 언약의 말씀대로 믿음으로 응답이 왔을 때 가로채지 말고 아, 하나님이 100% 다셨다. 하나님께 영광 돌리는 And today, I hope that you and I will become people who will give all of the glory to God when the answers come according to God's covenant. And our 오늘 주신 말씀 언약 붙잡고 같이 기도합시다. Let us pray, holding on to the words of the covenant we have received today. 이 기도는 응답이 올 수밖에 없는 기도죠. That prayer has no choice but to receive answers. 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 이스라엘아 들으라. 하나님 하나님 언약의 말씀을 듣고 마음과 생각 속에 각인 뿌리 
체질로 기도가 되게 하셔서 실제 우리의 산업, 학업 모든 일이 2, 3, 7 나라 미국 보구마 70 지역 70 제자 살리는 산업, 학업 될수 있도록 하나님 우리의 마음과 생각을 지켜주시고 온전히 응답을 볼때 하나님에게만 영광이 돌아가게 하여 주옵소서 하나님 교회를 세우시고 교회를 이루어 가신 주님께서 우리에게 각자에게 또 교회를 통해 주신 은약이 그대로 성취될 줄 믿습니다. 우리 두 번째 같이 기도.